ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏಯ್ತಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಇನ್ ಟು ಇನ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಓದಿರೋಂಥ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸಾಕಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದದನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀರ ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಸೊ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಸನ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನದಿ ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ಎಸಿಯೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸುಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏರ್ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ 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 ಅಂದರೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಡೀಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಾಗ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೀಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಿಪ್ಪೆನೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೇಚರ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಸೆರಲ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಾಟನ್ ಜೂಟ್ ವುಡ್ ಲೆದರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಪೇಪರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡಂಗ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೀಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಡೀಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ
ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಓಷನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಸರ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆನ ಅಥವಾ ಗಾಳಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏರ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟರ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ ಸೊ ಝೂ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಝೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವೇ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ತಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ ಸರಿ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ದೇ ನೀಡ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ಗೆ ಏ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಇಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಅವುಗಳ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಿಸ್ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹರ್ಬಿಯೂವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅದು ಹರ್ಬಿಯೂವರಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಈ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಚೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಸ್ ಡೀರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಅದಲ್ವಾ ಗ್ರಾಸಸ್ ನ ಡೀರ್ ತಿಂತ ಇದೆ ಡೀರ್ ನ ಲಯನ್ ತಿಂತ ಇದೆ ಗ್ರಾಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೀರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲಯನ್ ಆ ಡೀರ್ ನ ತಿಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ ಫ್ರಾಗ್ ನ ಸ್ನೇಕ್ ತಿಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮೋತ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೌತ್ ಒಂದು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ನೇಕ್ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಟರ್ಸರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹಲವಾರು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಏನಿದು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಸಣ್ಣ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಂದು ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ತಿಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ನೇಕ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ರಾಕ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ನೇಕ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನರಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಾಗ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಈಗಲ್ ಈ ಥರದ್ದು ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ
ಈ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ಗೆ ಬರೀ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಈ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ನ ಕಾರ್ನಿ ಹೊರಸ್ ತಿಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ ಅವನ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಹೋಯ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಈ ಟರ್ಚರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಅವನ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ತಡೆಯುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೆಸ್ಟ್ನ ತಡೆಯುವಂಥ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನು ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕೌ ಆ ಕೌ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೋಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ನಾವು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೌಸ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಕೌಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮದರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಆ ಹಾಲ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮದರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಅವಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ ಅವಳು ಅವಳ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು